我们现在要开始教教牛顿第一运动定律有第一、第二跟第三。我会先教第一，再教第三，然后最后再教第二，因为第二要计算，第一跟第三不用算，比较简单。第一个叫做牛顿第一运动定律，这个是亚里斯多德的想法，他认为东西都有属于它的自然状态，比如说烟是在天上，石头。是在地上，这、就是它的自然的静止位置，它就要停在那边不会动。所以东西要么就是在它的自然静止位置，要么就是正在它的要去的位置的过程中。所以烟会往上飘，然后就停到天上；石头会掉下来，最后就掉在地上停下来。这个是亚里斯多德的想法。东西有属于它的自然的静止位置，好，然后所以如果不是这样，那一定是有受到某种力的关系，它才不是这样。比如说，你把石头拿起来，所以它就没有在它的自然的静止的地上，就类似这样样子。OK， 那这是亚里士多的想法，他的观念当然持续了很久。可是我们这位伽利略大人，他认为不是这样的，他认为东西只有受到摩擦力的作用，他才会需要另外给外力让它保持运动，否则不用的，不需要的，东西可以一直保持运动状态的，它没有什么自然的静止的情形。好，所以他用了两个假想实验来证明，想说是这样。它会保持运动，然后呢，不会自然的停止下来。这是第一个，这样子会怎样？往下掉，对不对？而且会越掉越快，对吗？好，这样呢，会往上冲嘛，啊，就越冲越慢嘛。所以你往下的时候会越来越快，那往上的时候会越来越慢，那平的呢？那就算怎样，不变嘛，对不对？应该不变啊。你如果向上变慢，向下变快，它平了就应该怎样？不变啊。所以它应该是可以保持运动，不会变的。这是另外一个假想实验。左边一个球把它掉下来，哎，如果它很光滑，它要回到原来高度，它要回家，回到它原来位置上。你如果呢，把它再斜一点，跑得比较远，但是还是一样回到原来的高度 ，OK？ 那如果这样呢？它就永远回不去，对不对？它就好想回去，对不对？所以怎么？就一走一走一走，走到有一天它能够回去为止。好，可是它今天回不去了，所以它就会一直动啊。所以。不，它没有什么自然的静止状态，东西是可以一直保持运动的。好了，这就是,是假想的实验，说，哎，亚里士多大的大人，你的想法可能是错的哦。所以，他把这个性质称为所谓的惯性，啊，反抗改变其运动状态的这个性质，我们的伽利略大人。它称之为所谓的惯性，惯性。好，这个想法就留到了牛顿大人身上。牛顿大人就说，东西有保维持原来运动状态的倾向。我如果原来是静止的，我就会保持静止；我原来是运动的，我就保持运动。这叫做懒惰，不想改变，懒惰。不想改变，原来会动的就继续动，原来不动的就不动。这种保有原来运动状态的性质，它也称之为什么惯性？所以牛顿的惯性就是我会保持我原来的运动状态，原来不动就继续不动，原来会动就继续会动，除非你有外力作用。才会改变我的状态，改变我的状态，这就是牛顿的运动想法。所以这有个影片，这里面有一个苹果，有个柳橙
，啊，它转圈圈，重点是你会觉得它没有在动。它就是挂在一个西瓜上，然后它就转了一个西瓜。这两个是保持原来的状态，没有变的，它没有动。啊，原来是静止的，就仍然保持静止。啊，来讲静止，这就是牛顿大哥的运动观。啊，东西会维持原先的运动状态，原来不动的就继续不动，原来会动的就继续会动，除非是有受到外力的作用。OK。